mahitaji ya miche bora ya parachichi fika BM Green Garden au piga simu namba 0757286671 tupo maheven jombe mjini zamaji wa digital news Tanzania kama ilivyo kawaida Digital News Tanzania tumejipambanua kuhakikisha kwamba tunakuletea makala mbali mbali zinazohusu kilimo cha zao la parachichi hapa mkoani Njombe na kama ambavyo unafahamu zao la parachichi Njombe ni dhahabu ya kijani. Hii leo Digital News tumefika hapa e, katika kijiji cha Mawengi. Hapa napatikana bwana Patrick Mwinuka. Yeye inaelezwa kwamba alizaliwa na ulemavu wa kuona. Lakini ilivyokuwa e, bahati kwake ameweza kupewa msaada wa miche ya parachichi na ndugu Ruben Kisangani kwa ajili ya kupanda katika shamba lake. Na hapo unavyoona nyuma yangu ndio eneo ambalo sisi kama waandishi wa habari kutoka Digital News na baada ya waandishi wa habari kutoka maeneo mengine tumeshiriki kupanda miche hii. Inaelezwa kwamba zao la parachichi limeendelea kuwapa faida mamia na mamia ndani ya mkoa wa Njombe. Patrick Mwinuka naye pia hakuona awe nyuma katika kupanda zao hili la parachichi licha kuwa ana ulemavu wa kuona. Je wewe tayari umeshapanda zao hili la parachichi bidhaa azim kabisa bidhaa azim kabisa hapa mkoa ni Njombe usisahau kusubscribe channel yetu kushare ku like na ku comment mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele kwa majina naitwa Reben Patrick Kitu e, niko mali hapa kuja kumtembea rafiki yangu anaitwa Patrick e, yule rafiki yangu nimekutana naye zaidi ya miaka 15 iliyopita nilimkuta akiwa ni rafiki ambaye anauza mayai lakini kwa bahati mbaya kwa hawezi kuona kwa hiyo kitu kinamchangaza sana kwa anafanya biashara mtu ambaye haoni na akasema kwamba anajitahidi kujituma lakini mwisho wa siku anaona maandiliwa hayaendi kwa hiyo nikahisi kwamba huyu kama ange, ange, angefikiri kupata mke angeweza kuwa pengine ndio icho lake zaidi kwenye maono yake ambaye anafanya biashara lakini baada nikamwambia kwamba kwa nini usingefikiri kuoa akasema kwamba natamani kuoa lakini mahali pa kuweka sima. Kwa hiyo nikuta naye barabarani huko. Nikamwambia kwamba nipeleke ambako eneo ambalo unaweza kuishi. Nilifika bwana nikiona kibanda cha nyasa ambapo ni kidogo kinafanana na hii mwenyewe urefu. Na umo mwendo wa kwa nafikia na doko wa kuku. Ni pia nadhani atakuwa aliniambia kitendike yuko na bibi yake muda mrefu nimesafu. Lakini baadaye nikasema kwamba ni jambo jema tufikiri kwamba patike uwe na nyumba ili uweze kupata mke. Bila ndipo nielekeza vile nikakutana na baadhi ya ndugu kwamba mpatike ni muhimu sana ipate uwe awe na nyumba ili uweze kupata mke kama watu wengine. Kisha kwanza baadaye kwa tufikiri tufanye. Tufikiri kujenga nyumba. Mungu akiona kuna nyumba ndani kama anaweza kumkata hapa kweli na washukuru ndugu walitoa ushirikiano ambayo mmoja kwa mjomba wake akaanjia kufetoa tofali ikasema gharama zingine zote mtaniachia mimi ili wangu tukikana kunipande wa tofali au kuni mambo mengine basi niachie mimi ili niweze kutimiza ndoto ya patiki kwa hiyo mwaka wa pili ulipofika niliona kwamba ndugu ameshafetoa tofali tukaingia kwenye ujenzi kwa fanikiwa kupata nyumba ya kwanza kama mleona ya juu tukaachana kama miaka miwili mitatu tuliachana tuko wasasa na katika tena baadaye akanipigia akasema bwana bwana nimeshaoa nikasema nashukuru ndio nilikuwa naambia lengo langu kwamba upate nyumba ili uweze kuoa kwa hiyo niliendelea tu kwa kushirikiana naye katika mambo mbalimbali lakini baadaye tena niambia kwamba bado na kabila nina familia na kabila na changamoto za kuwasomesha watoto na kilimo chini ndio kama hivi nikapata wazo kwamba lakini kwa sababu wewe we, 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 rafiki yangu na matunda kwa nini mimi nina eneo hapa nahitaji kupata matunda nikasema haina shida tutakute watu wa chimbe mashimo tuleti matunda ili tuweze kupandia mwaka jana nileta matunda hapo nikapanda eneo lake ambalo ilikuwa ni nimiche hamsini lakini muda mfupi kama mwezi wa 12 au wa 10 amepiga simu kwamba miche yake kuna majani yameunguka kambia kwamba hao majirani wapeleka usimu. Sababu wewe ni mtu muhimu sana katika mahali hata majirani wenyewe wanataka wao wanakusaidia sio tu kuacha kama ulivyo. Lakini nadhani kesi ilienda kusini. Lakini nilitegemea mwezi wa 12 yule mtu ambaye pengine alihisi alifanya alitukio. 
kia kon tu untuk mesonesha ani kwa kalodi fika hapa kuendelea kuangaika na hivyo mesha magumu magumu baadaye akaanza yeye mwenyewe sasa kujitahidi kujitahidi zaidi lakini hatukufikisha sehemu ambayo yakufanya na kumlizisha kimaisha kwa hiyo akaanza biashara zake za kuuza mayai kipata bi mayai anakomboa anauza akaanza kufuga bua tukuku tunamsaidia saidia kutafuta chakula na kwenda kwenda hivyo hivyo baadaye kapata rafiki yake kisangani kwa rafiki yake kisangani tunamshukuru sana ametusaidia pale hapo mpaka sasa hivi hapa mimi napo kaona kwa nguvu za kisangani akaniambia naomba ndugu wafie tu watofali na mimi sina ndugu wengi tuko wachache sana wa kiume ni peke yangu na mwanangu akuepo aliondoka kidogo alisafiri kwa hiyo nikao peke yangu wewe nikaamua kufanya kufia tu watofali mimi mwenyewe ndio maana nilifia tu miaka miwili mwaka wa kwanza nikafia tu kidogo mwaka wa pili nikamalizia akaja kujenga alivyojenga na fundi tulikuwa tunashindana si mwenyewe mwanangu pati kana jitahidi na na ulemavu wake kucheta maji kucheta maji na kanyaga udongo na sogeza tofali kwa fundi mpaka tulivyomaliza. Na mpaka sasa hivi hapa mnapokaona ni nguvu ya kisangani. Lakini bwana kisangani hapo kufikia hapo bado akaona mwenzangu yeye ni msaidie vipi. Bado akaingia tena kuja kusaidia. Akabuni mwenzetu kusema bwana apande pala chichi. Pala chichi zitakuwa za muda mrefu kumsaidia huyu mlemavu na watoto. Kwa kweli atupa taarifa jo mpaka sema bwana mjomba mimi mwenzako bwana kuchimba chimba vishimo nitaweza kwa hiyo akawa anachimba chimba ninaenda shambani hivyo hivyo mpaka alipofikia mwaka jana ndio amekuja kisangani mwana kupanda kwa rachiti amepanda sasa bahati mbaya moto unajua moto umshike mtu ambaye unaye muona anatolosha moto moto ulipotokea sawa umetokea maeneo ambayo ni kwenye eneo la nyumba ya mtu lakini tukaenda mjomba kaenda ofisi. Ilipo kwa sababu zile mali sio za kwake binafsi, ni za mtu. Kwa hiyo tulienda ofisi, tukaenda si wote kama wana familia. Kujabu kufanya utafiti pale, jibu alikupatikana. Lakini paka bwana kisangani kapata. Pale ofisi wakasema, ah, wewe ambao mtu ambaye alio moto ulipotokea, tunaomba fanye ni jitahidi. Hizo pala chichi upande kwa sasa bahati mbaya ndio hivyo tena kwa sababu mtu mwenyewe huwezi kwa sababu atakumkamata moto tuliona unatembea tu kwa hiyo nafikiri bwana kisangani hakukomea hapo bado aliangalia mbali akaona mm, huyu kijana wangu atafanya nini atateseka na maisha ndio maana tena amekuja tena bwana anakuja tena kupanda mapala chichi jana jioni nikapata taarifa kwamba kisangani anakuja kupanda mapala chichi kwa lingine nashukuru Mungu naishi hapa na mwanangu ni mlemavu aone nakutana na changamoto nyingi sana sasa hizi na watoto watatu wa kwanza ndio sala tano wa pili ni awali mwingine bado ni hajaingia shule Nashukuru sana kwa lingine anaonisaidia sana sana ni kisangani baba kisangani kwa sababu nafika hapa kwa kweli nyumba ni kwa imejengwa upande wa juu akasikia mimi nipo hapa kwa kweli alinipokea vizuri sana kwa bila bugu zoyote ile nimefika tena akanisaidia hii jiko na mimi ndo nipo hapa hapa tumeenda tumeenda kama na shida ndamwambia kusema samani mwezi mmoja mbili tatu atanielewa atanisaidia tumekuja tumekuja kwenye changamoto za mapalachichi kwa alifika akaniambia hivi kwa saa hizi nitataka mpate mapalachichi haya kwa sababu ya watoto unasomesha ataweza kunisaidia hapo mbele kwa kweli mara kwanza niletea mapalachichi yalipandwa vizuri sana kaenda nayo yale mpa chichi zikaingia mbuzi hivyo ingia mbuzi kweli changamoto zangu nikaenda wapi ofisini katika ofisini kweli walinisaidia tukafanya tukayamaliza siku hiyo nilikuwa mimi sipo mwanangu sio haoni alikuwa na baba mmoja hapo chini yule baba alikuwa ameenda wapi nyumbani 
anarudi we mbona moto unawaka mimi nikawa shambani mbona moto unawaka yule baba alisaidiana kufanya je kuzima ule moto pamoja na mjomba hapa na yeye mjomba alikuwa ameenda shambani alibaki mke wake kwa kweli mimi nikaona ninaniumiza kwa sababu mtu mwenyewe anagalamia kwa kweli nikaenda tena wapi ofisini kwa kweli hapa alikamatwa tena ni mjomba wangu kweli alilala ndani aliamka asubuhi asubuhi kujieleza pale na ndugu alikuwa amepandisha akasema basi tuyamalize hapa hapa kwa sababu itakuwa yani mimi jinsi nilivyokuwa nawaza yani ndio yangu inaniuma kwa sababu gani mtu mwenyewe aone angekuwa kama ha, anaona ah, ningefanya moja mbili tatu mimi nilikuwa kweli nilikuwa na hasira kweli nitakuwa niende wapi mlangali kwa kweli ndugu akasema kwa kweli ni hasira naomba fanye je upunguze kweli baba mimi hapa nilimwambia imekaa hivi imekaa hivi alinielewa akaahidi kusema nani mwezi huu anapanda niki kwa kweli baba aliniuza ameshaleta akaambia hapana bado mpaka leo eh sasa basi nitajitolea mimi mwenyewe nije nipande tena kweli kama mlivyofika hivi nashukuru sana barikiwe sana na changamoto zangu nisiseme uongo kama hivi saa hizi nitawaza nirudi nyumbani nipike niende wapi shambani tena waza mwenzangu aone nifanyaje ndio na changamoto kama hizi kama shamba ni peke yangu labda kama nikiwa na wenzangu labda nimeomba tu chama nenda kumsaidia mwenzangu tutakuwa wawili na kuje kwangu kwa yule kwangu kwa yule okay unafikiri mm. sawa changamoto ya nikiwa napenda kama ningekuwa kama nimefungua hata kibanda ingekuwa rahisi kwa sababu mwenzangu huyo hata mimi nikienda shambani mwenzangu kuuza anafanyaje anaweza kwa okay. wazangu kama wamepata mtu mlemavu anajishindwa kwa kweli watu kama hao na wenyewe wako hawajapenda. Hawakupenda kabisa. Yaani walikuwa wanapenda sana wao wanaona. Ninapenda sana kama kuna mama wengine wapo hivyo, kama kuna changamoto nyingi, kama ndani ya nyumba lazima kuna kuaga na changamoto nyingi sana. Mimi ndaweza kukosea lakini yeye atashinda kusema lakini bora mtu aseme. Sio unasema ah huyu sio kuolewa, sio na nini. Ah ile kweli ni ngumu sana, ni ngumu sana. Hebu ni leo na uzuri wako unaenda kuolewa? kwa mwa mtu aone kwa kweli maneno yanazidi faje kupamba kweli huyu nilimkuta alikuwa na duka kweli kuna kauli ilitoa huyu akishamaliza nani ile duka ile atakimbia hata kuepo hapa ila bado wananikuta nipo ba hapa hapa ndio cha mtu zangu nilizo nazo na anawezaje kufanya biashara ya duka ili hali aone ye ye ajue vitu vilivyo vipo kaa kwa sababu yeye si ana anaelewa alivyosoma yani anaelewa hii hapa akigundua hizi hela ni mbili siju shingapi na changamoto nyingi anazipata unaambia fulani kwa nauza unakuta kuna mwingine alijitokeza kabisa anakuja kuomba ti change ya shilingi 300 zile noti zile aniambia hivi hii ni 5000 akamwambia wewe naomba msinijaribu kweli mpaka leo hawana hata hamu mama zangu kama kuna mama kama bindi kama mimi ninaomba wasiwe wana nani wanabagua watu wa waoni kama unakubali ukubali naye ili muishi pamoja hata mtu anaoona hauwezi kumchukulia mtu hata kama anaona lakini changamoto lazima lazima itakuwa ipo zote ni changamoto lakini vumilia ndani ya nyumba kwa sana kwa sababu mpaka angekuwa yani ana mmoja ule wa kwenda mashuleni ule nani aliyokuwa anamsomesha akawa yani amempiga chenga angekuwa yani moja kwa moja alikuwa yani juu sana. Yaani mpaka saa hizi hivi yani we utakuwa unasoma unasoma nani daftari yako ya kawaida hivi ila yeye atakuwa anaandika. Kanisani humu waga anasoma masomo ila kwenye maandishi yake. Napenda sana kama mtu yuko mlemavu napenda sana sana wampeleke mtoto mlemavu asimfiche ndani ya nyumba. Bora atokee nje. Kwa sababu mengi kuna changamoto nyingi sana. Wengine wanasikia wanaficha watoto ndani mtu hajiwezi wanaona kama ni aibu bora mtoto mtoe nje afanye kazi zake wakutana na wenzake kusa mzangu yupo hivi kuna wengine wanatembelea yani sema hata hii na nini chini matako utakuta mwingine haya uweze kusimama lakini wengine wanaficha ndani chonde chonde naomba wasifiche watoto ndani you are watching digital news tanzania